habari za wakati huu na tumai ham jambo na kwa moyo mkunjufu kabisa tunawalika katika taarifa yetu ya habari hapa Azam 2 naitwa Charles Hillary naitwa Ivona Kamuntu basi tujisogeze kwa muktasari unaweza kukuta ushahidi wote upo lakini utasikia uperelezi bado unaendelea Rais Magufuli akerwa na wateule wake wanaochelewesha kesi mahakamani. Mahakama kuu Kenya yasitisha kifungo cha vyombo vya habari na sanao walaani. Dosari katika mkataba wa Mlimani site na chuo kikuu. Mradi huu haujakamilika mpaka sasa. Kamati za PAC na LAAC zabaini madudu lukuki ya mikataba ya miradi ya umma. Nafundisha lakini tunafundisha kama wanaosikia tunakuja tunachola hawezi kufanya na wakaona. Sekondari ya Viziwi Njombe yaliana mtaala baada ya wanafunzi wake wote kupata sifuri. Rais Dr. John Magufuli amehoji utendaji kazi wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP na mkemia mkuu wa serikali kutokana na ucheleweshwaji wa baadhi ya kesi unaosababishwa na kutokamilika kwa upelelezi licha wanaotuhumiwa kukutwa na vidhibiti vya mashtaka yao. Hali hiyo imemshangaza Rais Magufuli leo alipohudhuria maadhimisho ya kilele cha siku ya sheria kitaifa akisema inasababisha kuwepo mrundikano wa kesi ambazo hazijakamilika katika mahakama nyingi nchini. Kutokana na hali hiyo, Rais Magufuli ameagiza kukamilika kwa mchakato uliosalia wa kanuni zitakazotumiwa sambamba na sheria ya msaad, msaada wa kisheria akitaka zikamilike ndani ya mwezi huu ikizingatiwa yeye tayari ameshetia saini sheria ili itumike. Sheila Mkumba ana taarifa zaidi. Ni kilele cha siku ya sheria kilichofanyika katika viwanja hivi vya mahakama jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na Rais Dr. John Magufuli. Miongoni mwa mambo ambayo Rais Magufuli ameyagusia ni kwamba matumizi ya sheria na mfumo wa utolewaji haki bado ni changamoto nchini Tanzania na hii ni kutokana kukosekana kwa maadili kwa baadhi ya watumishi. Unaweza kukuta ushahidi wote upo. Lakini utasikia uperelezi bado unaendelea. Na hili sio swala la mahakimu au majaji liko kwenye upande ule mwingine wanaohusika kupereleza. Unamshika mtu na meno ya tembo uperelezi bado unaendelea. Unamshika na madawa ya kulevya uperelezi bado unaendelewa. Na uperelezi utakapokuja maana yake ni connection zinazofanywa kati ya hao waperelezi na ofisi ya mkemia mkuu na yale madawa baada yake utaambiwa ni unga wa udaga hayakuwa madawa. Na hapa akageukia baadhi ya wateule wake zikiwemo ofisi za mwanasheria mkuu wa serikali na mkurugenzi wa mashtaka akisema changamoto nyingine za upatikanaji wa haki nchini zinatokana na watumishi wa serikali kutotimiza wajibu wao. Kama AG amekataa, nenda ukaziandike wewe mwenyewe. Ndugu zangu na yasema haya kwa ukweli. Otherwise hakuna sababu ya kuwa na wabunge. Tunakwenda tunawasumbua kule kupitisha miswada wanabadilisha wanaijadili wakishamaliza inaletwa serikalini na mimi na saini haraka haraka kwa ajili ya kwenda kutoa huduma kwa wananchi wananchi wanakwenda mahakamani majaji hawezi wakaamua kwa sababu regulations zazipo na wananchi wanaanza kuilaumu mahakama wanaanza kulaumu majaji kumbe tatizo liko ndani ya serikali ndio maana nasema ndugu zangu kila mmoja kwa mahali pake ni lazima ajitathmini Jaji mkuu wa Tanzania amesema bado kuna changamoto ya mrundikano wa mashauri na idadi ya majaji inapungua. Huku chama cha mawakili nacho kikaeleza changamoto za upatikanaji wa haki nchini. Wamebaki majaji wa mahakama kuu 62. Kwa hiyo mzigo wa mashauri unaongezeka lakini idadi ya majaji inapungua. Kiwango cha wastani wa mashauri ya kawaida ambayo tumepangiana kwamba kila jaji angalau amalize mashauri 220 kwa mwaka utaona ni kwa namna gani 
mzigo huo umekuwa ni mkubwa sana Mheshimiwa Rais hali hii isipothibitiwa changamoto ya mlundikano wa mashauri itatuletea athari mbaya sana kwa mahakama vile vile kwa nchi kwa siku zijazo ni maoni yangu tusitumie mahakama vibaya tusitumie mahakama kuwasumbua watu wengine tusitumie mahakama kuwaonea watu wengine tusitumie mahakama e, ku, kama sehemu ya majaribio mahakama sio maabara ni mahali ambapo ukienda haki mshowe inatamkwa Maadhimisho ya wiki ya sheria hufanyika kila mwaka na mwaka huu yamebeba kauli mbiu isemayo matumizi ya tehama katika utolewaji wa haki kwa haraka na maadili. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam. Tukisalia katika masuala mahakama, mahakama kukanda ya Tabora, imemuachi uhuru mtoto Masele Joseph ambaye amekutwa na hatia ya kumuua bila kukusudia mtoto mwenzake. Katika shauri hilo namba 15 la mwaka 2017 wakili upande wa jamhuri Tito Mukalinga alieleza mahakama hiyo kwamba mshtakiwa Masele anadaiwa kutenda kosa la kumuua kwa kumpiga fimbo kichwani mtoto mwenzake aliyefahamika kwa jina la Jilala Jumanne kinyume na kifungo namba 195 sura namba 16 kanuni ya adhabu baada ya mahakama kumtia mahakama uh, kumtia Uh, hatiani Masele Joseph kwa kosa la kuua bila kukusudia wakili upande wa utetezi Flavia Fl uh, Francis aliomba mahakama kulitaza makosa hilo kisheria zaidi kwa kuwa mshtakiwa amekiri kosa na kwamba alifanya tukio hilo la mauaji akiwa na umri wa miaka kumi na mitano uamuzi uliotolewa na jaji Julius Malaba ambao ulizingatia pia sheria ya mtoto wakati utoaji wa adhabu aliangazia pia pande zote mbili na kuamua kumwachia huru mtoto Maseli Joseph kwa masharti ya kutofanya kosa la jinai ndani ya miaka mitatu kuanzia sasa mtoto ngao ataweza kupata haki ya elimu na huduma nyingine za kijamii kama watoto wengine amekushaka ndani miaka mingi kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine amekushajuta kusalaka na amejifunza Mahakama kuu nchini Kenya imesitisha kwa siku kumi na nne katazo la serikali la kuvifungia vituo vikubwa vitatu binafsi vya televisheni mpaka kesi iliyofunguliwa itakaposikilizwa. Vituo hivyo vimefunguliwa na serikali kurusha matangazo yao kwa muda usiojulikana kutokana na matangazo yao ya sherehe za kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga juzi Jumanne. Wakati mahakama ikitoa uamuzi huo Viongozi wa muungano wa NASA wamejitokeza mbele ya wanahabari leo kulaani hatua ya vyombo vya habari kufungiwa huku baadhi ya watu wakikamatwa wakisema ni uvunjaji wa katiba ya nchi hiyo. Tarifu. Wakati mahakama ikisitisha katazo hilo polisi nchini Kenya wamemkamata mbunge Tom Kajwang ambaye pia ni mwanasheria alihusika katika kumwapisha Raila Odinga na amefikishwa mahakamani kwa kosa la kusimamia kiapo kinyume na sheria. Mamlaka za Kenya zimesema kitendo cha Raila kujiapisha ni cha kihaini kwa kuwa rais anayetambulika kikatiba yupo lakini Raila ambaye anatajwa kuwa rais wa wananchi bado hajakamatwa kwa kujiapisha. Mahakama kuu pia imeitaka serikali kutoingilia shughuli za uendeshaji wa vituo hivyo vya televisheni ili kusubiri kusikilizwa kwa kesi iliyoko mahakamani. Vituo vyote vitatu vya utangazaji vilifungiwa matangazo yao Jumanne asubuhi kabla ya kuapishwa kwa Raila Odinga. Katika hatua nyingine akiongea na waandishi wa habari mchana wa leo, Raila Odinga ameishutumu serikali ya Kenya kwa kuingilia uhuru wa vyombo vya habari na kufungia matangazo yao. The attack on the media. The arbitrary arrest. Kushambuliwa, kukamatwa kwa watu binafsi, vitisho kwa vyombo vya habari, mbinu za utawala wa kuwagawa watu kanu imerejea kwa jina jipya ni lazima tupigane kuiondoa Odinga pia amezungumzia swala la uvunjwaji wa katiba We for a long time tumepigana muda mrefu kuipatia nchi hii katiba mpya mwaka 2010 Katiba hiyo mpya pamoja na uhuru wote ilionao kwa sasa inashambuliwa vikali. Taarifa za Wizara ya Mambo ya Ndani na usambaa katika mitandao ya mawasiliano ya kijamii 
Inasema kutangaza tukio hilo ambalo linatafsiriwa kama kutaka kupindua serikali kungesababisha vifo vya maelfu ya wakenya wasio na hatia. Kujadili kwa undani kuhusu sakata hilo linayoendelea nchini Kenya ikiwa ni pamoja na hofu ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa shirika la wahariri Kenya Linus Kaikai na wenziwe wengine wawili nimezungumza na Ali Kauleni mwandishi wa NTV moja ya kichwa kilichofungiwa na serikali baada ya jaji e, kutoa uamuzi leo hii ambaye ni chacha mwita kufuatia ombi la mwanaharakati Okia Omtata amesema yule jaji kwamba ni kinyume cha sheria vituo hivyo kuzimwa. Hii inamaanisha kwamba tulitarajia vituo viwe hewani lakini mpaka sasa hamija kwenda hewani. Kwa hiyo tunasubiri kujua kauli atakayotoa waziri wa usalama wa ndani uh, daktari Matiangi na vile vile waziri wa mawasiliano uh, bwana Musheru. Lakini mpaka sasa naweza nikasema kwamba vituo vilivyozimwa tangia siku ya Jumanne kwenye kuapishwa kule kwa rais mwenyewe anajiita rais wa wananchi na mzungumzia Raila Odinga kiongozi wa NASA bado ni giza giza na wanauliza bitawashwa lini pamoja ya kwamba uh, kai kai kaji, uh, uh, alijitokeza mbele uh, ya umma kusema waziwazi kwamba vyombo vya habari lazima vitaendelea na kazi yake pasipo vitisho vya aina yoyote mbona no. sasa ala la ofisini kuhofia uh, kukamatwa yeye pamoja na maandishi wengine wawili kwa taarifa ambazo tunazo bila shaka manake hata kabla waja livamia shirika la habari la nation alikuwa ametiwa nguvuni uh, mbunge wa Ruaraka uh, kajua ambaye ameachiliwa leo kwa dhamana ya shilingi 1050 kesi yake itasikilizwa Februari mbili ali kwa sababu Lena Skykai baada kutoa habari hiyo alitafutwa manake unakumbuka siku ya Jumanne kituo cha NTV ni moja wapo vituo vya runinga vilivyokuwa vinapeperusha sherehe hizo za kuapishwa kwa Raila Odinga kabla ya kuzimwa. Kwa hiyo serikali na hisi alikwenda kinyume cha yale ambayo kwamba walikuwa wameelezwa kabla na si yeye pekee alolala pale NTV kwa kuhofia kutiwa nguvuni. Kuna naona habari wengine wawili wapapo hapo NTV, mmoja wao ni Lari Mado ambaye inadaiwa kwamba ni mkashifu waziri wa usalama wa ndani kwenye mitandao na akaweka picha za kuapishwa kwa Raila kwenye mitandao na mwanahabari mwingine wa NTV Ken Mijungu ambaye huyu naye wakati wa kuapishwa kwa Raila zilipozimwa TV za NTV Uh, KTN News na Citizen yeye alikuwa katika kituo kile cha Limuru huko ndiko yapo masafa ya vitu hivi ya bilivyozima kwa hiyo alikuwa kule akisimulia moja kwa moja yale yanayofanyika kule kwa hiyo wanahisi kwamba pia naye alikwenda kinyume cha onyo lilokuwa limetolewa na serikali kabla Ali uh, sasa NASA wamejitokeza mbele uh, ya, ya umma waziwazi kiongozi wa NASA Raila Odinga anasema pamoja na yote bado kuna uvunjaji wa katiba lakini vile vile hawatoishia hapo maana kesho wanafumbua ama wanakuja na lingine jipya hamuoni kwamba yaweza chochea pengine uh, serikali kutoelewa uh, uh, amri ya mahakama ya kufungulia vyombo hivyo hilo la kwanza na nafikiri ndilo linalochochea vyombo vya habari kuendelea kuzimwa uh, maana yake amejitokeza leo akiwa na wenzie kwenye mrengo wa NASA kwa maana kadonzo msioka ambaye kumbuka hakufika kwenye kule kuapishwa naibu wake um, Moses Mdava, Moses Wetangula na msali ya Mdavadi na nafikiri amekashifu sana Raila Odinga amekashifu vyombo vya habari kuzimwa akidai kwamba zile ni dalili za udikteta dalili za uongozi wa kiimla na pili pia amekashifu baadhi ya wanasiasa waliotiwa nguvuni haswa mrengo wa NASA na wengine kupokonywa walinzi wao na silaha zao kumbuka mbunge wa Dagoreti Kusini amepokonywa silaha na kuandikiwa barua ya kusalimisha silaha zake sawa na gavana wa Kilifi kwa hiyo nafikiri Raila Odinga yeye kuzungumza na kuonesha kwamba mengi yatafanywa kinawapa nguvu serikali kuendelea kuvizima vitu hivi hii yote vutavuta kati ya serikali na upinzani hata kufikia hatua upinzani wakasema muondolewa ulinzi na hata kufikia vyombo vya habari vika vikafifishwa kwa kutokutoa habari hii yote ni siasa ile ile ya uchaguzi wa marejeo na hata ule wa kwanza ama kuna kingine cha zaidi ni yale yale Ali Kauleni mwandishi wa NTV moja kati ya vituo vi tatu vilivyofungiwa na serikali nchini Kenya. Naitwa Ivona Nipona Charles. Hapo baadaye. Ofisa wa polisi Uganda shikiliwa kwa tuhuma za kulitia doa jeshi hilo. Serikali yotaka wadaiwa wa TTCL kujisalimisha wenyewe mara moja.
Karibu tumerejea tena hii ni Azm News uko nami Ivona mwenzangu ni Charles. Kamati za kudumu za bunge za hesabu za serikali PEC pamoja na hesabu za serikali za mitaa LAC zimeishauri serikali kuchunguza upya kupitia ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kutokana na kuwepo dosari mbalimbali katika mikataba ya baadhi ya miradi mikubwa hapa nchini Sanjari na usimamizi wa fedha za umma. Hayo yamejiri leo bungeni mjini Dodoma baada ya kamati hizo mbili kuwasilisha taarifa zake na kisha ufuatiwa na mjadala wa bunge. Temaluge Kasuga anasimulia zaidi. Leo ni Februari mosi ya mwaka 2018 na ni mkutano wa kumi wa bunge na kikao cha tatu cha bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kubwa leo ni kujadili taarifa za kamati za kudumu za bunge za hesabu za serikali lakini kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa dosari katika mkataba wa mlimani site na chuo kikuu mradi huu haujakamilika mpaka sasa Mheshimiwa Speaker cha, mwenyekiti uchambuzi wa kamati katika taarifa ya CAG pamoja na mahojiano ya uongozi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam umebaini dosari kubwa katika usimamizi na undeshaji wa mradi huo hali ambayo inaipatia serikali hasara. Kamati litembelea mradi huu wa dege na kujionea hali halisi ya ghorofa 156 zenye nyumba 3700 yani units ambazo hakuna hata moja ilikwisha kamilika na kuuzwa. Matatizo ya matumizi ya fedha za serikali za mitaa ni mkusanyiko na mwendeleo usiorizishwa na unaojirudia rudia katika matumizi ya fedha na ambao auzingatii sheria kanuni na taratibu za matumizi ya fedha za umma na mwenendo huo au natija kwa umma kuwa idara na vitengo kukaimu nafasi zao kwa muda mrefu bila kuthibitishwa jambo ambalo lili linakuhamisha ufanisi wa utekelezaji wa majukumu. Baada ya kamati zote mbili hizo kubaini dosari hizo waliweza kutoa mapendekezo mbele ya bunge kuishauri serikali. Kufanywe forensic performance audit ili julikane hatima ya mlimani site. Pia dege Kigamboni tumesema taarifa iliyopelekwa kwa kwa speaker ifanyiwe kazi haraka iwezekanazo. Kamati naliomba bunge lako tukufu iazimie serikali iweke utaratibu wa kutoa taarifa ya tathmini ya manunuzi na za PPRA Public Procurement Regulatory Authority inayohusu serikali za mitaa sambamba na taarifa ya mwaka ya mzibiti na mkaguzi wa hesabu ya serikali CAG kwa kufanya hivyo kutalipa bunge fursa ya kushauri katika utekelezaji wa maeneo ya umma kwani fedha nyingi za umma zinatumika katika manunuzi na taarifa zisizo ta na taasisi hizo lakini pia wabunge walipata nafasi kuchangia taarifa hizi zilizotolewa bungeni swala zima la mkataba wa mlimani site mkataba huo upitiwe upya na TIC watoe maelezo maelezo ya kutosha mradi huu na utata kuanzia jinsi ulivyoanzishwa kwa maana jinsi gani uh, ardhi ilipatikana mpaka implementation ya huo mradi taasisi za serikali zinadaiwa pesa nyingi Ukiangalia kwa sasa 21 2016 tulikuwa tunadaiwa bilioni 129. Kufikia sasa kwa sasa 22 ukiangalia tunadaiwa bilioni 189. Niombe sasa ofisi ya, ya waziri wa fedha hazina ifanye mkakati wa makusudi mazima kuzikata pesa taasisi hizi zinazodaiwa kutokana na bajeti zao za umeme. Tunaomba bajeti hizi za umeme zikatwe moja kwa moja na zipelekwe Tanesco ili tuweze kuwa na umeme wa uhakika. Ni kweli. Wanakae muda mrefu sana. Ukienda kila halmashauri, ukimuuliza mimi ni Afselimu Kaimu, mimi mhandisi wa maji Kaimu, mimi si nani Kaimu. Sasa mimi nashauri mheshimiwa waziri wa Tamesemi kama hao watu wana, wana, wana ujuzi wa kutosha wana qualification za kuwa kupandishwa vyeo kwa nini wasithibitishwe vikao vya bunge vinaendelea huku tayari kamati mbili za bunge za kudumu zimewasilisha taarifa zake kati ya 16 ambazo zinatarajiwa kuwasilisha katika mkutano huu wa kumi wa bunge hapa mjini Dodoma Tema Luge Kasuga Azam News Naam hivi sasa basi tunaungana na Tema Luge tena kutoka katika viwanja vya bunge Dodoma wakati bunge limekwisha ahirishwa. Temaluge bunge limefikia mwafaka gani baada ya mjadala huo wa siku nzima wa taarifa hizo mbili za kamati? Ah asante sana Chaz Hilali. Ah licha ya kuwepo kwa malumbano na 
mijadala mkali katika ndani ya bunge lakini hatimaye mi taarifa zote za kamati mbili bunge limeridhia kuwa maazimio ya bunge ya kutaka serikali yafanyie kazi ushauri na mapendekezo ya kamati za bunge yamekuwa yakitolewa mara kwa mara si leo wala eh, vile vile sio jana serikali imetoa majibu yoyote Ha, kwa upande wa mawadhili ma, ma, ma wao wamejitahidi kusema kwamba miradi mingi ambayo imetajwa kwenye kamati hizi kwenye taarifa za kamati hizi ni kwamba tayari ilishaanza kuchukuliwa hatua na tayari baadhi ya watu walishachukuliwa hatua kama kusimamishwa kazi na kuanza ku, kuwekwa chini ya takukuru kuweza kuchunguzwa kwa hiyo wamesema kwamba wameahidi bunge kwamba wao wako, wako tayari kuhakikisha kwamba miradi hii itafanywa utafiti na itaitwa taarifa bungeni zilizo kamilika kwamba yote ambayo yameonekana yana dosari basi yatafanywa taarifa zilizo sahihi. Asante sana Tema Luge Kasuga kutoka katika viwanja vya bunge. Uwe na usiku mwema. Ongozo walimu wa shule ya sekondari Viziwi mkoa ni Njombe umelia na mtala uliopo hivi sasa. Wakisema umekuwa kikwazo kwa wanafunzi wao kufaulu ali ambayo imewafanya watahiniwa wote kidato cha nne shuleni hapo kupata alama sifuri katika matukio yaliyotangazwa hivi karibuni na baraza la mitiani la taifa yani nekta. wamesema suluhisho pekee la kupata matokeo mazuri ni kubadilisha mtala uliopo unaojumuisha kundi la viziwi na wanafunzi wasio na changamoto yoyote Emmanuel Kalemba amefika shuleni hapo ikiwa ni siku chache zimepita tangu baraza la mitiani kutangaza matokeo kidato cha nne kwa mwaka 2017 ambapo wanafunzi wote moja wa shule hii maalumu ya viziwi wamepata alama sifuri. Nimefika shuleni hapa na kuzungumza na walimu kuhusu matokeo hayo. Ni kweli tunafundisha, lakini tunafundisha kama wanaosikia tunakuja tunachola hawezi kufanya na wakaona. Ni bora ukatengenezwa mtala husika unaofaa hawa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia. Ili na wao watakapokuwa wanapimwa wapime kulingana na mtala wao. Moja wa wanafunzi asiyesikia lakini mwenye uwezo wa kuzungumza nimemuuliza swali lililotafsiriwa kwake na mwalimu kujua ni mazingira gani wanayofundishwa na kujifunzia lakini pia nimepata wasawa kuzungumza na mzazi mwenye mtoto shule ni hapa mfano insha hatuwezi afu la pili sisi vizuri inatakiwa tukae darasani dakika 40 sio dakika 80 kuanzia asubuhi mchana mwisho dakika 80 haiwezekani kwa sababu sisi kikaa tukikaa darasani muda wote tunatumia kuangalia tu kuangalia tu kwa hiyo macho au mishipa ya kwenye macho inakuwa inauma watambue kwamba hili ni tatizo ambalo limewakuta katika psychology yao kwamba hawana uwezo kama watoto wengine wa kawaida ambao tumewaunganishia mtala mmoja jambo ambalo serikali ilipaswa itenganishe hii mitala yao naye mkurugenzi wa shule anasema Matokeo yote ya kidato cha nne yamekuwa duni tangu kuanzishwa kwa shule hii na wameshachukua hatua za kupeleka mapendekezo sehemu husika lakini hawaoni utekelezaji. Wanahitaji kureview na kutengeneza mtala unaokidhi haja za hawalemavu. Na kwa maana hiyo mfumo mzima wa ufundishaji na ujifunzaji unatakiwa utazamwe kwa upya. Afisa elimu wa sekondari katika mashauri ya mji wa Njombe anasema changamoto inaanzia katika ngazi ya shule za msingi lakini pia ametaja swala la umri mkubwa kwa wanafunzi akitolea mfano mwanafunzi kwa mwaka uliopita aliyekuwa na umri wa miaka 26. Pengine sasa tuje kwenye aina ya mtihani wanaofanya na usaishaji. Kwamba huyu sasa asiandaliwe mtihani unaolingana unakuwa sawa na wanafunzi wengine ambao wanasikia na wanaona aina ya maswali lakini vile vile na idadi ya maswali kutokana na matokeo mabaya ya shule hii ya sekondari viziwi naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Joseph Kakunda akiwa bungeni mjini Dodoma amemwagiza mkurugenzi wa mashauri ya mji wa Njombe kufanya uchunguzi wa matokeo hayo mheshimiwa mwenyekiti ni kweli pia kwamba shule hizi hazina vitende ya kazi pamoja na walimu wa kutosha na matokeo yake hata ufaulu wa watoto ume, umekuwa ukitia shaka. Tatoa mfano shule ya sekondari ya Vizui Njombe ambayo matokeo ya form 4 ya mwaka uliopita shule nzima wamepata division 0. Eh, 
Nashukuru amerejea e, kauli yangu kwamba agizo hili la kila angalau kila halmashauri kwa anaangalau shule moja ya ambao atasoma watoto wenye mahitaji maalum. Na napenda na kumhakikishia kwamba agizo lile lililotolewa tangu mwaka jana lilienda sambamba na maagizo kwamba wahakikishe shule hizo zinakuwa na vifaa na vitendea kazi pamoja na walimu ambao watawafundisha hawa watoto. Mtazamaji shule hii ya sekondari ya Viziwi imeanza miaka 12 iliyopita na kwa taarifa tu ni kwamba miaka yote imekuwa ikitoa uh, matokeo hafifu katika mitihani ya mwisho ya kidato cha 4. Emmanuel Kalemba Azam News Njombe. Tukisalia kwenye matokeo hayo ya kidato cha 4 visiwani Zanzibar ambapo shule sita kati ya kumi zilizo shika nafasi ya mwisho zimetoka huko. Hatimaye mkurugenzi wa idara ya elimu sekondari Asia Idi Isa amesema hali hiyo imeishtua jamii na serikali kwa ujumla. Utakumbuka jana tulifika katika mamlaka hiyo kujua kwa undani kiini cha matokeo mabaya ni nini. Aila walisema hawakuwa wamepata matokeo hayo. Hatua iliyo tulazimu kurejea tena leo kupata ufafanuzi vile matokeo umetoka hata yani haiwiki haijatu lakini kuna hatua tushazipanga kwanza tutakao tufanye tathmini na pamoja na maafisa wa elimu kwa sababu sisi tuko hapa katika tunasema lakini pia kuna maafisa elimu ambao wao wanashuka chini au wao wanaweza kusema wako karibu sana plus kwa kushirikiana tutaomba na idara ya ukaguzi tutizame kuna nini hii lakini pia na kukaa na shule husika na uongozi tena na kamati na jamii kuwasikiliza wao watasema nini na sisi kama wizara ama wada tuwa ilimu tutazumza nini ni Asia Idi Isa huyo mkurugenzi idare ya ilimu ya sekondari Zanzibar na mkaribu ni tena katika tarifa hii ya habari kutoka hapa Azam 2 mimi ni Charles Mwenzangu Ivona waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano profesa Makame Mbarawa amezitaka taasisi za umma na za binafsi zinazodaiwa na iliyokuwa kampuni ya simu za mkononi TTCL kulipa mara moja madeni yake ili kuwezesha shirika hilo kufanya kazi zake kwa ufanisi. Profesa Mbarawa amesema hayo alipozindua rasmi sheria mpya ya kubadilisha kampuni ya simu za mkononi TTCL na kuwa shirika la mawasiliano Tanzania TTCL. Upendo Michael ana taarifa zaidi. Profesa Mbarawa amesema serikali imeamua kufikia hatua ya kubadilisha TTCL kutoka kampuni kuwa shirika kutokana na maslahi mapana ya wananchi kwani mageuzi hayo yataboresha zaidi huduma zake na kulitaka shirika hilo lihakikishe kuwa linakusanya madeni yote. Tulikuwa tunadai makampuni mengi pale airport. Eh, Swiss port, sijui nani. Sikuwa kwa alikuwa hana pesa. Lakini kulikuwa na mchezo unafanyika. Mtu anaenda kudai deni akifika anagaiwa pengine laki mbili anaambiwa njo mwezi unaokuja mwezi unaokuja akaenda tena anadai deni anaambiwa bwana chukua laki 5 njo baada ya mwezi mitatu inakuwa ni mchezo huo hazilipwi siku zote mnangangania serikali 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 tupe deni leno kwa nini kule kwa wananchi hamwendi simple like that serikali sisi tunajua tunadaiwa and we are ready to pay lakini nataka na nyinyi mwende kwa wananchi Shirika jipi heli tunaloanza nataka liende kwenye wananchi likadai madeni. Katika hatua nyingine waziri profesa Mbarawa akagusia tu ambazo zimefikiwa na serikali kwenye mvutano uliopo kati ya TTCL na kampuni ya simu za mkononi Airtel. Serikali ilitarisha timu ya uchunguzi ambayo kwanza ilikuwa ni timu ya wataalamu wa ndani tukafanya uchunguzi na kama utakumbuka vizuri mheshimiwa mpango alitoa statements kuhusu jambo lile kwamba kulikuwa na udanganyifu mkubwa hatua inayofuata sasa timu yetu kukaa pamoja na timu ya Airtel but Airtel kulizungumza jambo hili kuona kwamba tunapata ile haki yetu ambayo iko kwa mujibu wa sheria aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya simu za mkononi ya TTCL kabla ya kuwa shirika amesema kuwa licha ya mabadiliko kuwa shirika majukumu yameongezeka huku akitaka bodi itakayochaguliwa kuyaendeleza kwa ufanisi majukumu hayo hapa tulipofika tunakwenda shirika kubadilika e, kampuni kubadilika kwa shirika majukumu hayo uzito wao haukupungua ila umezidi kwa ni mategemeo yangu kwa bodi ya shirika itakayoundwa itaendelea na majukumu hayo 
Mungu akubariki sana. Mswada wa kubadili kampuni ya TTCL kwa shirika la mawasiliano ulipitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Novemba 17 ya mwaka jana na kusainiwa na rais kuwa sheria Novemba 28 ya mwaka jana. Upendo Maiko, Azam News, Dar es Salaam. Ofisa wa polisi nchini Uganda, Muhammad Kirumira, amekamatwa baada ya kutoa matamko yaliyotafsiriwa kuwa yanalitia doa jeshi la polisi baada ya kukosa viongozi wa ngazi za juu za polisi kuhusika katika vitendo vya ufisadi na kushirikiana na wahalifu. Matamko ya mrakibu msaidizi wa polisi Muhammad Kirumira yanatolewa wakati jeshi la polisi Uganda limekuwa likitupiwa lawama na baadhi ya raia wanaodai kukosa imani na utendaji wake. Mwandishi wetu Mwezi wa Makuka Simkaira mfuatilia zakate hili mjini Kampala. Mvua ya risasi ndani ya upango wa naibu superintendent wa polisi Muhammad Kirumira wakijaribu kusambaza watu ili akamatwe na kufikishwa mahakama ya polisi. Kirumira anasema hana imani na idara aliyofanyia kazi kwa zaidi ya miaka kumi. Hii anasema ni kutokana na kutojali kuna kuonyeshwa na viongozi ndani ya polisi hasa inapofika kukabiliana na wahalifu. Anasema maafisa wakuu wanashirikiana na wahalifu kwa kupewa bakshishi ili wanyamaze. Anasema shida yake imekuwa kuweka hadharani makosa haya. Mashtaka yote yanayoshtakiwa kwenye mahakama ya polisi anasema yana nia ya kumnyamazisha huku raia wakiendelea kuumia. Kirumira anasema alionana na Rais Museveni muda mfupi uliopita na hii imewatia hofu maafisa wakuu wa polisi wakijishuku kushtakiwa. Wengi wanasema matamko anayoyafanya unaona ni kama ana nguvu nyingine. Rais Museveni mwaka jana baada ya kuuawa kwa naibu inspekta mkuu wa polisi AIGP Andrew Felix Kawesi aliomba mkuu wa polisi General Kale Kaihura kusafisha polisi yake kutokana na hali ya ufisadi na uhalifu. Kirumira alikataa kutoka nje akisema ana shaka na maafisa waliokuja kumkamata kwamba huenda wakampiga sumu au kumuua. Viongozi wa kata nao walionyesha wasiwasi kwamba polisi wengi hivi walokuja kumkamata na hasa kutoka kikosi kinachoogopwa sana cha Flying Squad bila waraka wa kukamatwa au hata kuwajulisha kabla ya kumshambulia inawatia wasiwasi. Kelele za majirani kama zingekuwa na uwezo wa kuzuia kukamatwa basi asingekuwa rumande usiku huu. Saa kadhaa za kujaribu kumuomba atoke ndani ya nyumba na kujisalimisha kwa polisi baada ya kujifungia ndani hazikufikia chochote hata babake alikuwa hamsikii tena alipojaribu kumshawishi Mashini za polisi wazima moto zikapewa kazi mashine mpya ila kukata kazi kabisa kiasi kwamba ilichukua zaidi ya dakika 30 kuvunja mlango Baada ya kuona mlango wa nje umevunjwa aliamua kujisalimisha kwa polisi lakini majirani walijaribu kufanya fujo kuzuia polisi kumpeleka kilichofuata ni risasi na gesi ya kutoa machozi. Babake anasema sasa ni wakati sheria ifuatwe ili hizi shutma zote ziishe kwani wamechoshwa na hali hii. Alipelekwa kwanza kwenye kituo cha polisi na baadaye mahakamani kabla ya kupelekwa rumande. Polisi inasema kama afisa wa polisi lazima afuate sheria na taratibu zote na ukiwa tuhuma lazima zichunguzwe. Kuamua kuelekea vyombo vya habari kama njia ya kuonyesha kutoridhika na yanayoendelea ndani ya polisi ni kinyume na taratibu za kazi yake na lazima atafuatiliwa na kuadhibiwa akipatwa na hatia. Anasema msemaji wa polisi Emiliano Kaima. Hmm. Chama cha mapinduzi CCM kimesema kimeweka mikakati madhubuti ya kuleta maendeleo nchini ili kwenda sambamba na nia ya serikali ya kuifanya Tanzania kuwa ni nchi ya viwanda na kulifanikisha hilo 
kimewataka vijana kuwa na uzalendo na kutetea maslahi ya taifa zaidi na mtumwa saidi. Wakati chama cha mapinduzi kikielekea kutimia miaka 41 tangu kuzaliwa kwake Februari 5 mwaka 1977 uongozo wa chama hicho umeumiza vijana kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo ili kufikia uchumi wa kati na kuwezesha nchi kuwa miongoni mwa nchi zilizotegemea uchumi wa viwanda akifungua kongamano la kuadhimisha miaka 41 tangu kuzaliwa kwa chama hicho speaker wa baraza la wawakilishi Zubel Al Maulid amesema kwa sasa kazi ya chama hicho ni kubwa hivyo ni wajibu wa kila mwanachama kujitambua kuwa mkweli katika kukitumikia chama hicho vijana muelewe Hakuna chama kinachojali maslahi ya wananchi zaidi ya chama cha mapinduzi. Chama chetu cha mapinduzi cha Asante. Hivyo muhakikishe mnaendelea kukipigania, kukitetea, kukilinda, kukienzi na kukipenda chama cha mapinduzi. Mada mbalimbali zimejadiliwa katika kongamano hilo huku wanachama wakiahidi kutekeleza kwa vitendo miongozo iliyopo ndani ya chama hicho. Kwa uchumi sasa hivi uhodhiwa na serikali lakini pia usimamiwe moja kwa moja ili wananchi wapate kufaidika. Kwa hiyo masuala ya viwanda wakati ule viwanda vingi vilikuwa na viwanda vingi zaidi kabla hapo. Vote vikabidi virudishwe katika serikali na serikali kaunda utaratibu wa kuvisimamia na wengi tukafanya kazi wazee wetu hasa walifanya kazi katika viwanda ambavyo vilikuwa vya serikali mpaka kuingia hatua nyingine. Pengine wazee hawa wanayajua jua. Lakini tatizo la vijana wetu wala si tatizo lao. Tatizo letu sisi kwa sababu wasioyajua hatujawaambia Waswahili wanasema usione vinaelea vimeundwa lakini lazima ujue viliundwaje yeye bila uzalendo huwezi kutumikia chama kwa sababu vijana wa siku hizi tumekuwa na tamaa na ndio maana ukikuta kwamba chama cha mapinduzi kilikuwa kimeluzi kutokana kwamba hata wale viongozi ambao walikuwa nakitumikia kile chama walikuwa hawapi morali vijana Ni kongamano la kuelekea maadhimisho ya kuzaliwa kwa chama cha mapinduzi ambapo vijana mbalimbali walikuwepo hapa kusikiliza mada mbalimbali zilizowasilishwa na vigogo wa chama hiki. Ikiripoti kutoka hapa ukumbe baraza la kushi la zamani mtumwa Saidi Azam News Zanzibar. Chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kanda ya Pwani kimetoa malalamiko yake juu ya hujuma wanazodai kufanyiwa na ofisi ya msimamizi wa uchaguzi Jimbo la Kinondoni wakisema kuwa kanuni za maadili ya uchaguzi zinazodaiwa kuvunjwa zimetengenezwa tu. Akizungumza na mwandishi wa habari mratibu wa kampeni za Kinondoni wa Chadema Singo Benson amesema njama zinazotumika katika kuwa hujumu zimejikita katika kuhakikisha wanashindwa kufikia malengo yao. Lakini wakati Chadema wakitoa malalamiko haya afisa uchaguzi, uchaguzi wa manispaa hiyo ya Kinondoni Victoria Uihenga Uihenge amesema kanuni za maadili ya uchaguzi zilizopitishwa ndio msingi wa kuhakikisha kila chama kinafuata taratibu na kanuni za maadili ya uchaguzi na yeyote atakayekiuka anapaswa kuchukuliwa hatua Mambo ya namna hii ndio yanaonyesha kwamba huyu bwana hana nia njema hana nia njema kwa sababu kama malamiko nimesema toka mwanzo yangekuwa yameletwa kutoka kwenye vyama kwenye chama anachosema angetuletea barua yao tuone hakuleta lakini anasema kwamba tumefanya hayo mambo inaonekana huyu bwana hana nia njema. Sasa si tumeona tuseme tuambie wa Tanzania kwamba chaguzi zetu toka tumeanza serikali ya awamu ya tano chaguzi zetu zimekuwa hazina utangamano. Tumepokea malalamiko matatu yanayohusiana na kampeni na namna ya kuyashuhulikia malalamiko yote yatajadiliwa na kuamliwa katika kikao cha kamati ya maadili ya uchaguzi katika ngazi husika. Hapa tunazungumzia jimbo letu kwa hiyo tumeshaitisha kikao cha kwanza cha kutambuana ambacho kikao cha pili sasa baada ya kupokea malalamiko yale natakiwa niyashuhulikie baada ya kupokea malalamiko kamati itamtaka ita aliyelalamikiwa kuwasilisha utetezi wake kwa maandishi ndani ya saa 40 na nane tangu alipopokea malalamiko yale kwa mazingira yaliyozoeleka mwanaume kumfanyia vitendo vya ukatili mwanamke ni hali iliyozoeleka katika jamii lakini hali hiyo imekuwa ni tofauti katika mtaa wa Bulenga hasi mamlaka ya mji mdogo Katoro mkoa ni Geita baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 25 Restuta Ezekiel kudaiwa kumnyanyasa mumewe mara 
kwa mara. Inadaiwa vitendo hivyo vya unyanyasaji kwa mwanaume huyo vimekuwa vikiendelea hadi kufikia wana mama huyo kujaribu kumuua mumewe kwa kutumia silaha za jadi kwa madai ya kutaka kurithi mali. Tupate mengi zaidi kutoka kwake Esther Sumira. Inadaiwa sakata la wanandoa hao limeibuka baada ya mwanamke huyo ambaye alikuwa ametoroka kwa mmeo mwezi mmoja uliopita na siku ya tukio mwanamke huyo ndio alikuwa amerejea kutoka kwa wazazi wa mwanaume alikokuwa amekimbilia. Baada hapo nikawa nimepigiwa simu nilipoipokea tu ile simu kwake ikawa kosa akatoka na mkuki. Sasa mimi nikajua labda ah, labda maasira asira yake sikuwa serious. Eh sijakaa sawa akaivuta mkuki kuruku tuwe hapa hivi. Hapa. Nito kifanya niliinama hivi baada ya kuinama nikaushika ule mkuki hivi. Baada kuibuka ugomvi majira saa sita usiku mwanaume huyo alitoa taarifa kwa viongozi wa kitongoji kwa lengo la kuwapatanisha lakini nao walinusurika kipigo kutoka kwa mwanamke huyo. Sema mwenyekiti kwenye ndoa yangu hukuepo wala wewe sio shee aliyekuepo naye mhitaji ni shee ndiye afike hapo wewe naomba upotee sitaki cha mwenyekiti wala cha mwenye kigoda alianza kumfukuza balozi wa eneo na mwichi na kweli akakiri yote kabisa yani sitaki kumuona kabisa yani basi tuangalie na sisi wanaume kwa sababu waliopewa kipaombele ni wanawake kwa sisi wanaume hakwa kweli hatujapewa kipaombele kabisa unaweza ukafika sehemu kwa wanawake ah ili dikorofi bana eh kumbo nayo tendewa ni mazito <laughs> kwa kweli ni unyanyasaji akijibu tuma hizo mwanamke huyo amekana kuhusika na vitendo hivyo na kudai kuwa mwanaume ndiye amekuwa chanzo cha mfarakano huo hapana mimi sijamnyanyasa mwanaume ni mnyanyase kwa alipi mume wangu amekuwa akinipiga ndo sababu ya ku, ya kuondoka Uongozi wa mtaa huo umesema kuwa kesi hiyo si ya kwanza kwa wanandoa hao. Sisi viongozi tumeshasuluhisha mara ya pili na tena kwa masaa marefu. Mama huyu sasa imekuwa ni tabia yake. Ni nyumbani kwa Huseni William mwanaume ambaye anasadikika kunyanyaswa na mke wake. Nimeweza kuzungumza na baadhi ya majirani ambao wameweza kumuelezea mwanamke huyu. Uh, mimi ninavyoona kweli mwanaume ananyanyasika. Na tangu waanze huo mfarakano mwanaume hana amani tena na ndoa yake anashindwa hata kulala ndani nini msimamo wa mwanaume huyo baada kufanywa kitendo hicho si mtoa kabisa na kweli nimenyanyua mkono si mtoa kwa sababu ni mambo ambayo sasa yani ni mengi yani kwangu pale kesi kwa wiki ni zaidi ya tatu ni vituko vituko tu Esther Sumira Azam News Geita <laughs> hmm. <laughs> kidogo ivona ai Oje shangaka kitu. Hapa hatoa tena. Tukamilishe taarifa ya habari kwa muktasari. Unaweza kukuta ushahidi wote upo. <coughs> Lakini utasikia upelelezi bado unaendelea. Rais Magufuli akerwa na wateule wake wanaochelewesha kesi mahakamani. Mahakama kuu Kenya yasitisha kifungo cha vyombo vya habari na sanao walani. Dosari katika mkataba wa Mlimani site na chuo kikuu. Mradi huu haujakamilika mpaka sasa. Kamati za PAC na lake za baini madudu lukuki ya mikataba ya miradi ya umma. Afundisha lakini tunafundisha kama wanaosikia tunakuja tunachola hawezi kufanya na wakaona Sekondari ya Viziu Njombe Elia na Mtaala baada ya wanafunzi wake wote kupata sifuri Kwa leo hatuna la ziada kutoka katika taarifa yetu ya habari hapa Azam 2 Mimi ni Charles Hillary mimi ni Ivona Kamuntu. Sasa ni wakati wa kupisha mshike mshike viwanjani wakati sisi tunaondoka. Fatma Abdullah Chikawe ndio atakuja kuletea mengi mengi ya michezoni. Alamsik, twende mbali. <tune>